i ako čovjek ide protiv toga glasa Božjega, onda je taj grijeh skivost i njih. Odakle znamo što je to grijeh, što je ništo nije grijeh? Sam stvoritelj čovjeka jasno je objavio da je za nas bude dobro, a što je zlo. Imamo već u starom zavijetu kratki izričaj pravila deset zapovjedi Božjih, ne ljudski, Božji. To je pomoć. Tu moramo biti zahvalni samom Bogu, što nam daje objavu i upozorenje što u životu ne smijemo čini. Došao je naš spasitelj Isus Krist. On je objavio osam blaženstava da nije samo savršenstvo kršćanina u Novom Zavijetu u tome da ništa nije zagriješio, nego da je ponajprije pozvan da čini dobra djela. Da dobrim djelima koja Isus naziva blaženima oplemenjuje svoj duh i da tako reći nema vremena za zlo, nema se vremena za grije. Mi smo usmjereni na dobro i s tim dobrom i umom i srcem i dušom ispunjamo svoj život. To je poziv Isusa Hrista. Crkva nam još da dodaje se na glavni grijan. Upozorava nas veoma jasno. Što je to griještost? Nije čovjek taj poznan koji će određivati za sebe što mu je griješ, što mu je griješ. Nažalost, danas među kršćanima imamo sve više oni koji se upravo takvim Bogom prave. Oni su svoj Bog i oni će Bogu reći što je griješ, što je griješ. To je jad i bjeda ljudska pred svojim stvoriteljima. Da, braće i sestre, sve više imamo i kršćana koji sebe proglašavaju da oni nisu vješni. Dođe mi na ispovjed mlada dana kad se zadnje put ispovjedila prije dvije godine. I šta je sagrešila? Ništa ne bi mi sam sagrešila. Neko ti si znači svetica. Da, da. Neko na koji kogar da te metnemo, ja bi najrađe kraj svijetu kao tu. Dakle, totalna moralna dezinformacija i pokvarenost. Dvije godine živiš i ti ništa nisi sagriješila. I sad nek idem ja po tvoj duši kopat i vadit kao krompire, pa se onda odvaljuje i tekako krompne stvari. Dakle, ona za sebe nije ništa za ništa. I ono što ona živi i čini, to nije ništa za ništa. Mi, kršćani, upravo pred svojim stvoriteljem, svojim Bogom, moramo ponajprije spoznavati kako smo sitni, mali, jadni i bjedni i da trebamo i tekako milost Božnje. Pomoć, radi čega je došao u ovaj svijet naš spazitelj Isus Krist, radi čega se ne prestane na našim oltarima, ponovno i ponovno ponavlja na nekrti način ta ista njegova kalvarijska žrtva po kojoj ponovno i ponovno govorimo da se ova krv prodjeva za oproštenje naših dvijeva. Da, vraće se. To je to pitanje. I mi koji spoznajemo da smo griješnici, kad se god okupljamo na susred sa svojim spasiteljem, na proslavu ove najsvetije pćina na ovome svijetu prikazivanja nekrne žrtve našeg spasitelja, ona je prije si postavljala pitanje, vraće i svestre, priznajmo svoje grijehe, da budemo dostojni ove svetlje, pa je poziv na početku svakog istog slavlja da se potajemo za svoje grije. Svi grije se nisu jednako. Mi imamo teške, imamo i lake grije. Zašto taj poziv kod slavlja presvete Oristije? Zato da ako smo spoznali u ispitu slavljesti, da imamo na duši samo lake grijehe, da se za njih potajemo, i oni nam se opraštaju po tom pokajanju i možemo pristupiti u potpornosti slavlju presvetaristije 
svetoj pričesti, kao mnogi ne znaju, nisu, nije dobro trpati sve grijehe u jedan koš. Raketiva sam, rekla sam kokoš i iš, ili ovo i ono, i sad radi toga neću ići na pričest. Dragi moji, neka nam ne bude naivnost i džavolstvo zavođenje i doživanje zbog sitnica, mogli bismo reći i glupostni koji puta zaprekom pristupiti presvetoj aristiji i okrijepiti svoju dušu. Samo zbog teških grijeha moramo se pomjerivati sakramentalno kroz sakramenat dobrote i ljubavi Božnje. Božnje ga mi osrđa. Nije istina da je sakramenat svete ispojeti onaj koji treba izazivati na nama stik i sram, da sada moramo sami jasno reći ono što smo počinili sramotno, čega se trebamo stidjeti jer smo griješili i sada radi toga ne idemo na ispomijen. Čavao izmišlja razne parole i utomljuje je kršćanima u glavu. Šta ćeš ići na ispoje, opet ćeš i griješiti, šta ćeš ovo, ono i tako, pa vidiš kako je vrijeme, ono za Božić uskrš je zima, preladit ćeš se i niz stvari samo da odvratiš, to više nije. Od ovoga divnog pomirenja koje treba spoznavati, pokajavajući svoje grijehe, u protu i milosrđe i ljubav svoga nebeskog. To je da neko važnije, braće i sestre. Koliko nas Bog ljubi, onako kao rasitnog sina, kao da ne čuje on njegovu riječ, on će sagriješiti protiv neba i tebe. Nisam ostavio zvati sa sinom tvojim. Diš se, sine, daj, opedite ga, obocite mu najljepšu halinu. Tako nas dočekuje naš nebeski otac u sakramenu svetu. Braći i sestre, još za vrijeme komunizma, kao mlad svećenik, imao sam jednoga, možemo reći, prijatelja, koji je tada ošio milicijsku službu. A vi stari dobro znate da to nisu mogli biti vjernici, oficiri, milicija i pojedine službe šepovske za vrijeme komunizma. I kaže on meni, Veli, slušaj, imam jedan veliki problem. Kaži, veli, nisam u crkvenu kjeća. Uzeo sam si za ženu djevojku pobožnu, koja je išla da dojte u crkvu, obećao sam joj da ćemo se potajno kjećati, ali do sada to nismo učinili. I sada mi ona sve više pritisak čini da ako se ne kjećamo, da će ga ostaviti. A ja je imam. Ne bi želio se rastati. Volim te, pomozim. I je sam, rekao, pripremio sam ga, kao i svakoga drugoga, donesi dokumente, donio dokumente, namjeru nam. Čak smo se sredi jednom u policijskoj postaji i držao sam jer ona objavio gdje nikad niko nije držao. U policijskoj stanici u oružanju, već u oružanju. Puške mi traleze oko nas, rekao, tu idemo, rekao, unutra, to nas niko neće naći. Ja mu tu držu dva sata, jer u nauku pripremu ga i za ispolje pričest i vjenčanje. I poslao ga sa jednim pismom u Zagreb, svećanik u kome se obrati, neka ga ispovjedi, pričesti i povjenča. I stvarno je on to učinio, otišao u Zagreb, sa svojim prijateljima, suprobom i povjenčali su se. Nakon par dana ja ga sretnem, opet na ulici, nije on zazirao od mene od svećenja. Nije se stidio, ne kaže ko šta hoće razgovarati sa mnom. I znate šta mi je rekao? Veli, slušaj, ipak je ta naša vjera čudesna. Veli, jesam kako si mi rekao. Rekao sam mu ispovjedonicu i ispovjedio sam sve gadosti koje sam radio. 
Sve sem v poistini rekel. I svečenik mi je rekel, nek požarim, da se pokaj je zato, pred križjom je, dal mi ono hostije dijel Hristov, pričestio se, blagoslovio nam je ženi Bog, ja sem ti išli iz crkve kao po zrak, kao da ne vodem opče po svojim vlogama. Ja sem bil tako vlagan in radostan. To je tajna neka. I veri gledaj, več nekoliko dana, koliko sem prije prostačil psov, sem bil uopče ni na pamet, niti prosta reč, niti psovka ne dolazi. I sad s njim imam nekakve druge misli i tako se lijepo i radosno sviđa. Da, braće i sestre, to je vidite pitanje Božjega dara po pomirenju s Bogom. Da pa najprije ne što ćemo reći svoje grijehe i stiljeti se, nego da gledamo kako ćemo biti radosni, čiste svete duše, svetoga srca, rasterečeni i da nas, dragi Bog, sad primi pravac kraljestvo nebesko. To treba gledati i sa takvom željom treba pristupati radosno sakramentu pomirenja, oproštenja i obećanja našega obraćenja da ćemo se boriti protiv toga sna koje nam zakorčava život i čini nas nesretnim. To, braćo, sestre, to je Marija Magdalena tako živo osjetila, ostavila na divan primjer. Volimo se njoj da nam bude pomoćnica u našem ukajavanju, naših grijeha, našem obraćenju i našem svetosti. Vjerujemo jednoga Boga.